Здравствуйте, в эфире программа «Один на один». Меня зовут Александр Кашин, и сегодня у меня в гостях Валерий Соловаров. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Валерий Соловаров родился в городе Заполярном Мурманской области. В 1991 году закончил Ярославский государственный мединститут и получил распределение в травматологическое отделение Апатитской центральной городской больницы. В период войны в Чечне трижды с 1999 по 2002 годы работал в госпиталях и больницах республики, оказывая помощь местному населению. По приглашению руководства Апатитской больницы в 2006 году приехал возглавить местное травматологическое отделение городской больницы. В 2012 году ушел из больницы, выйдя в 47 лет на пенсию по вредности, как оперирующий хирург. Сегодня он врач-эксперт Апатитского бюро медико-социальной экспертизы. Начнем, наверное, с серьезной темы, нашу беседу. В одном из интервью вы сказали, что каждый врач должен пройти свою войну. Изменилось ли это мнение сейчас? И ну, по ну, почему вы так думаете? Ну, эта фраза конечно, была применительно как бы больше к себе. И я вообще как бы говорил о хирургических специальностях, то, что считаю, ну, что каждый хирург должен поработать в таких местах, чтобы как бы понять эту профессию до конца. В мирное время это одна работа, а когда поступают раненые, Именно вот это массовая такое, массовая беда, она проходит через тебя. И не столько профессионально растешь ты, хотя и профессионально тоже, сколько ты духовно растешь. Именно почувствовать эту вот максима, всеобщую беду, всю, чтобы пропустить ее через себя, я считаю, что должен каждый хирург. Ну, то есть в мирное время это невозможно? Или как? В мирное время это невозможно. Состояние войны пропустить через себя в мирное время невозможно. Что такое для вас сострадание? Ну, сострадание. Ну, сострадание, прежде всего, я оцениваю в той возможности помощи. То есть смогу ли я помочь человеку или нет. Я не могу сострадать человеку, просто рядом стоять и сострадать. То есть я сразу это вижу как бы в своей, в своей непосредственном участии, что я должен сделать, помочь. То есть участие? Участие, как можно быстрее. Стоять рядом я не могу. Вы трижды, по моим сведениям, были в зоне боевых действий и оказывали помощь мирному населению в конце 90-х, начале 2000-х годов. Остались ли у вас там боевые товарищи? Встречаетесь ли вы с ними и общаетесь? Да, конечно, мы общаемся. Прежде всего, это сотрудники полевого госпиталя, полевого госпиталя Всероссийского центра медицины катастроф, защита, который находится в районе Щукинской, в Москве. Всегда, когда бываю в Москве, всегда туда захожу. Очень теплые встречи. Госпиталь до сих пор работает, может быть, уже не так его афишируют массовой информации, как раньше, но в то время очень был популярный, очень много сделал. Ну, как бы общаемся, общаемся со всеми. Коллектив во многом там поменялся, но костяк вот как бы держится. Есть такое понятие, да, служебные обязанности, ну, то есть при исполнении. Как вы считаете, вот работа врача – это вот выполнение служебных обязанностей или все-таки это призвание какое-то, это какой-то жизненный путь, или как «дао» говорят китайцы? Я сразу скажу на этот вопрос, не раздумывая, это призвание. Это призвание. Человек, идущий в медицину, который должен именно врачевать, лечить, это прежде всего призвание. К сожалению, немножко сейчас это вот как бы ушло в сторону. Я думаю, что в связи с коммерцией вот, получилось так не очень хорошо. А так вообще это призвание. И люди, которые работают с призванием, ну их видно сразу, они, они как бы видны. То есть человек, работающий по призванию, и человек просто, который приходит на работу. 
такие временщики, да, или как, или не, нельзя их так назвать? Они не временщики, но разница очень большая. То есть, ну сейчас, конечно, меньше и меньше вот стало в связи с, с тем, что идет технический прогресс, идет и вот как мне это объяснить, таких людей с призванием становится все меньше и меньше, и очень мало их становится. А почему, как, как вам кажется? Ну, видимо, что-то изменилось, изменился подход к медицине. Медицина стала другой, она совсем стала другой. То есть она стала более технологичной или она стала совсем не сострадательной? Ну, как бы, если раньше доктор при разговоре с пациентом, при обследовании включал всевозможные свои чувства, да, интуитивные, строил интуитивный рисунок, у него были какие-то мысли, он постоянно об этом думал, то сейчас все отдано механизмам, то есть приборам, которые сразу тебе выдают. И вот это чувство работы, оно ушло, этого, этой работы больше нет. Я не знаю, как я смог объяснить. Вы сейчас уже не оперируете на пенсии, насколько я знаю. За время вашей медицинской карьеры были ли какие-нибудь ноу-хау, какие-нибудь новшества, которые вводили лично вы? Ну, какие-нибудь специальные, может быть, разработки или что-то, методы какие-нибудь? Я в институте занимался все время в кружке. На четвертом курсе получил диплом за лучшую новую работу. Такая тема была, мы подводили питание к трофическим язвам. То есть именно вживляли какой-то отрезок сосуда, причем сосуды там несколько, да, там артерия, вена. И к этому участку, который, который не питался, мы подводили как бы питание из нормального сосуда. И потом смотрели по процентам, как это, как это вот такие тяжелые, тяжелые, ну, Язвенные язвы, некрозы, длительные заживающие раны, как они заживали. В общем, было удивительно, что на 88% эффекты были, то есть 88% был положительный эффект от этого лечения. Но, к сожалению, это, это лечение не пошло, потому что оно оказалось очень дорогостоящим. То есть такие операции очень дорогие. Упирается все в деньги. Опять. Упирается все в деньги. Вы учились в спортивной школе, бегали на лыжах, активно занимались спортом. Продолжаете ли вы заниматься спортом сейчас? И вообще, какой вид отдыха вы предпочитаете? Лежачий или, наоборот, такой активный? Я предпочитаю активный отдых. Сам до сих пор я занимаюсь лыжными гонками. Участвуете в соревнованиях? Вот Участв... у нас проводится. Участвую в соревнованиях. Последние 15 лет каждый год я, а то и не один раз участвую в марафонах. И вот еще я рад, что у меня дочка теперь ходит вместе со мной на тренировки. Вот и как бы вот все пока. Вы работали с таким замечательным врачом в апатитской больнице, как Эйно Тинас. Что помимо профессионального опыта вы он вам дал? Прежде всего, Эйн Иванович научил меня работать с людьми, потому что институт дает возможность только медицинским каким-то моментам, а нет ни одной кафедры, которая бы учила работать с людьми. Вот. Эйн Иванович именно показал и научил, как надо работать с людьми. Буквально, как надо с ними разговаривать. Как надо работать с коллективом, как коллективом надо управлять. Мне очень нравилось, как он это делает, и как бы я у него это все вот старался перенять. Ваши родители переехали, насколько я знаю, из Красноярска по комсомольской путевке, да, мама, по-моему, при приехала. Но родились вы в Заполярном. Но э -э, по каким-то, не знаю, счастливым обстоятельствам вы все время попадали в апатиты. И до сих пор сейчас живете. То есть у вас была возможность да, остаться, наверное, в Ярославле и в Ленинграде, где вы учились там, в спортивном техникуме. Почему именно апатиты? Чем привлекает вас этот город? Ну, сам город расположен в таком живописном, красивом месте, что мне отсюда никуда не хочется уезжать. 
А, в, ну, а другие города, я, я понимаю, что вы ездили, и вот, вот неужели прямо вот не найти такого? Я думаю, что не найти. Вот э, Кировск, Апатиты, э, горы Хибины, э, озеро Имандра. Ну, я думаю, что красивее ничего нет. Я как бы ездил много, и по соревнованиям ездил, и путешествия ездил. Очень мне нравится наш край. Вы следите за современной культурой, за э, музыкой, там, кинематографом, литературой? Если есть время, конечно, на Да, это время, к сожалению, мало. Вот. Ну, стараюсь следить. Стараюсь следить. Что читали последнее? Ну, я даю предпочтение больше, конечно, старым, старым авторам, старым книгам. Одна из любимых книг у меня это Спартак в Джавальоне. Потом мне очень нравятся практически все произведения Джека Лондона. Ну, из наших, из наших, как бы я сейчас затрудняюсь сказать, наверное, я сейчас не скажу. Не скажу. Классика. Классика, да, классика. У вас трое детей, я знаю, и какую вот генеральную установку, вот начиная с малых лет, какую вот такую мысль вы э, доносите до них, чтобы ну, они выросли хорошими, приличными людьми? Нет такой какой-то специальной? Ну, есть, конечно, специальные какие-то моменты, но... Из всех более я бы выделил, я детям всегда говорю, никогда не жалейте себя. Жалости к себе не должно быть. Как себя начал жалеть, сразу умер. Я всегда им это говорю. Валерий Николаевич, большое спасибо, что пришли. Это была программа «Один на один». Увидимся ровно через неделю.